kumnyonya mtu asiye mpenzi wako usaliti au urafiki mtam wao nimekutia mada hii baada ya kutana na kesi kutokea maeneo ya Sumba Wanga ya dada ambaye kwa sehemu kubwa alikuwa hajui anachokifanya na madhara yake kwa dada ana mchumba sasa kuna mtu ambaye anafanya naye kazi ofisi moja akamwalika njoo kwangu akaenda na mtu huyu alikuwa anamtaka kimapenzi atamsindikiza anapoenda sokoni na vitu kama hivyo lakini kwa anajua na mchumba na wanaishi wote Sumba Wanga sawa na wanafanya kazi ofisi moja mchumba wake anafanya kazi ofisi moja na huyo kaka na yeye dada yuko kwenye ofisi hiyo moja akamtembelea yule kaka kama alivyokuwa amealikwa na yule kaka alipofika kule mwanaume yule mwanaume aliyekuwa amemtembelea akaja katangaza ofisini kwamba yule nimeshamtia sawa sasa pasa yule mchumba wake ambane dada akajitetea nilimnyonya tu lakini sikufanya kitu kingine chochote kile unaweza kuona jinsi gani unaweza ukafanya vitu ukaona kwamba inakuwaje sasa katika tafiti ya mada hii baada ya kuongea na huyo dada huyo dada huyo nimeongea kama miezi mitatu iliyopita sasa nikutana na kesi nafanya kidogo na hiyo nikaona ngoja nilivunganishe sawa sasa ni hivi kuna dada mwingine ambaye of course kifanya na hiyo ofisi moja sawa sawa sasa wakina dada wengi walikuwa wanamsifia huyo huyo jamani very handsome na hela kweli akiitisha akifanya party birthday party utafikia harusi ana hela nyingi afu ni handsome ngao hasa wasichana wengi wanamsifia wanasema ana 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 mbao kubwa kweli ana mbao kubwa kweli sasa sasa yule dada ana mchumba wake sasa huyo mchumba wake bahati mbaya yuko mbali kidogo ana mbao kubwa wanamsifia marafiki kwa wanamsifia kwa hiyo utambua mwanaume anaangalia video hii sasa kwamba wanawake huwa wanazungumzia juu ya ukubwa wa mbao kama hii ni kubwa au ni ndogo sasa wanamsifia haya ana mbao kubwa kweli alisijawahi kuona sasa Yule jamaa aka akamtongoza huyu Rudem. Sasa kwa sababu nataka aone mbao kubwa ilivyo. Haleluya. Nataka ione kubwa ikoje. Sasa katika mazingira wakaanza kuchat kwenye tena kwenye Facebook. Acha chat. Mpaka siku moja akakutana kwenye engo fulani, sawa? Kwenye engo fulani akaamua kumnyonya. Sasa siku moja yuko bafuni yule ada yuko bafuni kumbea bwana nao <laughs> yuko bafuni yule kaka akapitia simu yake pitia simu yake eh, akaona kwamba yule ada ana chat na yule handsome boy <laughs> sawa so, yani nakupenda kweli yani yani jana ulivonifanyia <laughs> baadipo banwa akasema nilimnyonya tu nilimnyonya tu wewe kufanya sasa je kumnyonya mtu uke au kumnyonya uume ni usaliti au si usaliti tafiti ya mada hii inaonyesha wazi kabisa kwamba kwa sehemu zaidi ya mia ni usaliti sawa sasa usiniambia denda je hiyo mada inakuletea hiyo mada inakuja denda je ni usaliti au si usaliti na mnyonyoa na ulimi kwa sababu uje msaliti mwenzio kwa hiyo hiyo ni mada nyingine inakuja sawa kwa kama hujajisajili jisajili haraka sana sawa hivi ni kitendo cha kipekee ambacho unamfanyia mpenzi wa kike au wa kiume unamnyonya uke wake au unamnyonya ume wake. Sawa? So, na unapofanya kitendo hiki ni kwamba kwa sehemu kubwa wewe unatoa raha lakini upati yoyote ile. Kwa hiyo wewe kwa sehemu kubwa unatoa, unamwacha kwamba mtu ni special sana, unampa kitu. Lakini wewe mwenyewe upati raha. Kwa hiyo ni zaidi ya tendo la ndoa lenyewe. Unakuwa umejitoa mia kwa mia kwa hiyo mtu mnyonye sasa katika tafiti ya mada hii inaonyesha wazi kabisa kwamba wanaume wengi wameumizwa hivyo bila kujua. Wanawake wengi wamefanya hivyo, wanaume wengi wamefanya hivyo, wakianaisha kwamba sio usaliti. Sasa ukweli ni kwamba ni zaidi ya usaliti. Yaani ubaya wake ni zaidi. Yaani kama kuna kosa la kuzini, ukilinganisha na kosa la uwaji, sawa? Unaona kwa la uzini, la uzinzi ni ndogo, lakini la uwaji ni kubwa. Lakini sasa hii sasa ni zaidi ya uzinzi, yani kwa maana nyingine yaani inakaribia na uwaji. Kwa hiyo usijoke jaribisha sasa dada mmoja kaka mmoja katika tafiti ya mada hii sawa akasema hii ndoa yangu mimi na miaka 13 katika miaka 13 mke wangu kaninyonya mara hizi nne miaka 13 mke wangu kaninyonya mara nne lakini hapo hapo amemnyonya mwanaume mwingine anasema sio alimnyonya tu hakutawakutiana <laughs> unaweza kuona sema alimnyonya tu sasa hapa ni baada ya kufumaniwa message na ina kufuatilia 
Ndio kasema nilishai kumnyonya tu lakini sijawahi kutiana naye. Sasa <laughs> are oi sasa nimekutana na wanaume wawili wanazungumzia vitu kama hivyo hivyo. Kama mke wangu nikimwambia ninyonye huwa anakwepa. Lakini ameshamnyonya wanaume mwingine. Inajisikia vibaya. Kesi nyingine hapa nimekutana nabo ni ajabu kidogo. Toka huyu kaka agundua kwamba mpenzi wake amenyonya mwanaume mwingine mbo. Hawajaona? Ndio alikuwa anafunga miezi minne ijayo. Akavunja uhusiano. Akasema lakini miaka mitatu imepita lakini bado inamuuma. Kwa sababu alikuwa anampenda kweli yule dada. Kwa sababu inamuuma. Asema yeye mwenyewe alikuwa anakwepa kuninyonya lakini mbona wanaume wengine amewanyonya? Wanawake nionye hivyo hivyo. Sawa? Sawa? Wanaki vile vile unanyua wamisha ona wanaume wako yuko ofisini Wanaume yuko ofisini ya ite ya naenda kumyonya Wanamyonya kwenye kona Sipatu watu wamenda lunch ya unini ofisini Aenda na mnyonya Na mnyonya manamuke Na mlamba uchi Na muonjesha ili ya pati nafasi ya kumtia Kwa mbalede hapa ni mekuonjesha tu Yetu kitiana jie itakuwa haji Kwa hiyo yuko tehari kumyonya manamuke mingine Lakini mkiwa kia mnyonya Ile mkula kia tu Niki mwambia na kumyonya tu Tasa situko ofisina kwa tuwezu katiana. Kwa ya na mnyonya, ili ya amtingmeze mazingila kwa mba sikuwa kutiana tanyonyo sana. Sasa, kama siya usaliti. Wewe unesa baku wabaku nyonya na siya usaliti. Unesa kama nyonya babaku, babaku kambia ni nyonya utamnyonya. Au mamaku kambia ni nyonya, vitamu sana ni nyonya utamnyonya. Uwezi, kama uwezi kumnyonya mabaku wasi ni usaliti. Sasa, definition ni usaliti. Ni pale ya baku umevunja kwa minifu. Sawa. Kwa hiyo, mwakati hotel unafanya imambo ya silisili, utaki mwenzio ajue, uo ni usaliti. Hotel ili, unawulifanya. Kwa silisili. Wakati utaki mwenzio ajue, uo ni usaliti. Kwa hiyo, kambari sana na mtu ambaye, wanataka kumyonyo na wakati siyo mpenzi wako. Sawa, wakimsingi. Sawa. Ni itahidi sana kuwa epuka ilo jambo, ni na majanga makubwa sana. Sawa. Wewe, unataka kujua mbao kubwa na ndogo ikoje. Uwe, unawana, uje ni mpime, na mbao kubwa na ndogo. Mbona mekwa nitunguza kwa mtu mlefu? Ya nimbime kama na kibamia kama cha mwume wangu, nita muacha. Kwa ya wanta kunyonya tu leo, ili wangalia uba waki ukoji. Muna watu wanake wanafanya hivyo. Na kuna wanaume na nyeo mtindu hao, mwama na kunyonya, ili siku nyingino upata utamu ingi sana, wendo kanivulie chupi, ili ni kunyonya sana. Masa wanaweza kuna jizikena kuna ingia kwa majalibu. Kayo hiyo jamba mbalo ni paswa lipigwe vita na halifai kabisa. Na hii ni kliniki ya afi mapezi na Dr. Paul Nelson Mwipopo kwa heri.